नमस्कार बंधुरा सकल के कल पूजा दीपावली और धनत्रयोदशी शुभेच्छा जानिए शुरू कर सप्ताह राशिफल अर्थात एकुशे अक्टोबर थे सताशी अक्टोबर यह सप्ताह सब बड़ो आलोच्य विषय हे बुधे राशि परिवर्तन बुध क्यों परवर्ती राशि मुव कर बुध बृहस्पतर संयोग देखते पा तेईस तारीखे बुध हमारे उपस्थित बुद्धि के आरम्भ कर बाघ पटुता और अवश्य अर्थनैतिक सिद्धांत कारोग्रह और एडुकेशन कारोग्रह नीचे डेस्क्रिपने बुधे गोचर भिडियो देा आज देखे नबें प्रथम जेनरल प्रेडिक्शने चंद्रे जत्रापथ नहीं आलोचना है और चंद्र चंद्र एखे क्योंकि जे जे जोगे मध्य दिए जाए जमन चंद्र प्रथम सकेत्री थक चंद्र चंद्र मंगल जोगे थकपर चंद्र अमवस्या प्रवेश कर जोगे आलो के एक जेनरल प्रेडिक्शन देव ठीक जे कारण अपन एक ही राशि हवा सत्व भिन्न भिन्न फल है अपनारा भावें बोध राशिफल कैन मिले ना से जोगे आलो के प्रेडिक्शन अवश्य एक मनोज सहकारे शुनबें बंधुरा संगे जुक्त थकते प्रतिदिन राशिफल देखते ज्योतिष आलोचना सुनते भिडियो नीचे थका लाल सबसक्राइब बटन का प्रेस करूँ पशापी अवश्य पशे थका बेल आईकान प्रथम अपशन अल नोटिफिकेशन प्रेस कर दिन जाते एक भिडियो मिस ना कर हमारे संगे जोाजोग माध्यम हे फेसबुक पेज फेसबुक पेजे गए इनबक्स मेसेज कर लेते जावतियों बुकिंग डिटेल्स अपनी पे जा भिडियो नीचे ड्रेसक्रिपने फेसबुक पेजे लिंक है देाड़ा अपनी निजे फेसबुक अकाउंटे गए एस्ट्रोलजिकल सायन्स पेज य पुरो कथाटे लिखे सार्च करते एस्ट्रोलजिकल सायन्स ग्रुपो आज है फेसबुके तरह संगे क्योंकि अपनी जुक्त थकते तो चंद्रे जत्रापथ चंद्रे जत्रापथे चंद्र क्योंकि जत्रा शुरू कर एकुश तारीख सकाल एकुश तारीख सकाल पर बोलते पर चंद्र सकेत्री हो निजे घरे तेईस तारीख बैकाल पर्त से अवस्थान कर चंद्र सकेत्री थार्ज मन मानसिकत चांगा भाव बे किस विषय स्ट्रेंथ अफ माइंड और अवश्य अपन क्षेत्र में किसान उत्फुल्लता एक समय क्योंकि बजाय थक जर स्पेशलि चंद्र एक भलो पजिशन आज आवेग इमोशन बेसि थकते मेषलग्न मेष राशि कर्कटलग्न कर्कट राशि क्षेत्र में क्योंकि ओभारल जैगा क्योंकि खराब जाए अपना क्योंकि क्रिएटिव क्या जो आर्ट कलचार गान बजना को जलजुदब्बे प्रोडक्ट ओरिएटेड क्या जरा को जलजाने भ्रमण कर मेरिन इंजिनियर आज तेज़ क्षेत्र में क्योंकि लग्न राशि भेदे समय क्योंकि भलो जावर सम्भवना हरस्कोपे देखते छाड़ा दूध जतियों प्रोडक्टे जो क्यों बजनेस करें से क्षेत्र में समय अवश्य प्रेफारेबल थक चंद्र एक तेईस तारीख बैकाले पर प्रवेश कर पचिस तारीख बैकाल पर्त सिंह घरे बर्तमान सिंह अधिपति सूर्य क्यों नीचस्त एक नेगेटिव पॉइंट तो ये चंद्र क्यों खूब भलो फल सर्वक्षेत्र देवे ना मन मानसिकता एक दोटाना अस्थिरता एगो चलते परे स्पेशलि जर जन्मशके सूर्य नीचस्त आज तेरे क्षेत्र में समय क्योंकि मेन्टाली एक डिस्टार्बिंग सीचुएशन जो पे तेल आपनर धरून एक राशि से ही राशि हमें एकटू बद ही बोलो बो, खूब भलो जाए को घटना घटे क्योंकि पार्टिकुलार आपनर जन्मचके जी सूर्य नीचस्त थे नतुबा सूर्य चंद्र को जो होते क्योंकि तेईस के पचिस आपनर क्योंकि कि मानसिक अस्थिरता मानसिक डिस्टार्बेंस आपना के क्योंकि भोग करते होते ये माथा रखबें एरपर स्टेजे चंद्र पचिस थ सतााश तारीख मंगल संगे जुक्त हे चंद्र मंगल जो तैरि करोग सम्पर्के अपना अने के आगे अनेक बार आलोचना कर आर्थिक क्षेत्र में जोाजोग भलो है मेडिकल प्रफेशने उन्नति है यह समय राग जेत क्रोध प्रतिशोध स्पीहा बाढ़ते खेलवाड़ क्षेत्र में समय भलो जो पे ब्लाड प्रेसारे समस्या ब्लाड ओरियंटेड को समस्या चंद्रमंगल जो बाढ़ाते परे आवेगर वशवर्ती को सिद्धान यह समय ना ठीक है ना देखते देखते सतााश तारीख बैकाल सतााश तारीख बैकाल आस्ते आस्ते ही चंद्र क्यों अमवस्ार आवत्य पड़े आसाश तारीख चले आसवस्ार आवत्य तो ये अमवस्ार प्रभाव क्यों सूर्य नीचस्त संगे हे अमवस्या नेगेटिव फल प्रदान करते विशेषत मेन्टाली हार्ट पेशेंटर क्षेत्र और ब्लाड ओरियंटेड समस्या जैसे आज है तेरे क्षेत्र में पिता शरीर स्वास्थ्य व दारिद्र जो आवत्य जर जन्म तेरे क्षेत्र में समस्या आनते परे पार्टिकुलार सतााश तारीखर जो जर अमवस्या जन्म सूर्य चंद्र जो आज है तेरे क्षेत्र में यह समय क्योंकि विशेष इम्पर्टेंट क्या करा उचित ना अपना जी पूर्णिमा तिथि जन्म है मेन्टाल इमोशन क्योंकि इस समय अपना भीषण मात्रा रईजिंग दिखे थको ये माथाय रखा दरकार तो ये विषयटार ऊपर माथाय रेखी हमें एबार शुरू करब मेन आलोचना लग्न राशि भेदे जो लग्न जाना थे लग्न का फलो करें और भिडियो जैसे अन्न बंधुरा देते पान दया तरज एक लाइक और शेयर कर देवें शुरू कर मूल आलोचना मेषलग्न मेष राशि यह सप्ताह कम जा चंद्रे जत्रा राशि चतुर्थ के शुरू एकुश तारीख सकाल पर ही क्योंकि चंद्र प्रवेश कर राशि चतुर्थ और एकुश थ तेईस तारीख बैकाल अब्दि एखे अवस्थान कर मन मानसिकता स्ट्रंग थे क्या क्षेत्र में इमोशनल भाव थे अपन क्या क्योंकि सफल इस समय गति प्रकृति अपन आयत्ते ही थको बाड़ी को निर्माण बाड़ी को क्रय विक्रय एगो क्यों इस समय कर फिलते पर विद्या भाव इस समय शुभ प्रयोजन शख पुण्य क्या केंटी इस समय जो पे एक अभिमानपूर्ण थे चंद्र 
প্রচন্ড চতুর্থে থাকলে এবং চতুর্থ প্রতি চতুর্থে সক্ষেত্রী থাকার জন্য পরিবারের হেল্প বা মায়ের কোনো সাহায্য তার থেকে মতামত নেওয়া এগুলো এই সময় করে ফেলতে পারেন সেটা আপনাদের ক্ষেত্রে এই সময় অবশ্যই ভালো এবং পার্সোনাল রিলেশনশিপের জায়গাগুলো ভালো যাবে কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি স্থিতিশীলতা যদি বলেন সেটা কিন্তু এই সময় বজায় থাকার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবসার মধ্যে গৃহস্তরীর ব্যবসা ভালো যাবে অনলাইনের ব্যবসা ভালো যাবে এবং টিচিং প্রফেশন যাবতীয় ইত্যাদি পেশায় যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে এর পরের স্টেপ চন্দ্র কিন্তু রাশির পঞ্চমে পঞ্চম প্রতি বর্তমানে কিন্তু নিচস্থ এটা মাথায় রাখতে হবে পঞ্চমে থাকা চন্দ্র আবেগ ইমোশন বাড়াতে পারে যাদের সূর্য নিচস্থ আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা একটু অ্যাভারেজ সিচুয়েশান যেতে পারে ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই সময়টা ভালো যাবে এবং বৈবাহিক আলাপ আলোচনা কোনো ধরনের ইম্পর্টেন্ট কাজ এগুলো কিন্তু এই সময় করা যেতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই পেটের গোলযোগ সামান্য কিছু কিছু বিষয় এই সময় বাড়তে পারে নতুন প্রেমের ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ এক মাসের আমি আপনাদের বলে দিয়েছি যে একটু ধীরে চরণীতি অবলম্বন করতে হবে সেখানে কিন্তু ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ সূর্য কিন্তু নিচস্ত এটা মাথায় রাখতে হবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিদ্যাভাব সুবোক চাকরি বা কমিউনিকেশানের জায়গায় ভালো যাবে আর কিছু কিছু সমস্যা দৈনন্দিন থাকবে সেগুলো আমি ইন ডিটেলে আলোচনা করে দেবো কারণ এখানে কেতুর নক্ষত্র থাকছে শুক্রের নক্ষত্র থাকছে বড় কথা সূর্যের নক্ষত্র থাকছে পঁচিশ তারিখ বৈকাল থেকে আপনাদের অ্যাভারেজ সিচুয়েশান পাওয়ার কথা অর্থাৎ পঁচিশ তারিখ টা বলতে পারেন দুটো রাশিতেই থাকছে বৈকালে এবং পরবর্তী কাজে পঁচিশ ছাব্বিশ এই সময়টা একটু অ্যাভারেজ সিচুয়েশান আপনারা পাবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা হরস্কোপ অনুযায়ী মাথায় রাখতে হবে যেমনটা আমি জেনারেল প্রেডিকশান আমি আপনাদের বললাম জেনারেল প্রেডিকশানটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য শুনেছেন আশা করি এরপরে হ্যাঁ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ চন্দ্র কিন্তু রাশির ষষ্ঠে কম্পিটিটিভ কাজ ভালো হবে গৃহশান্তির কিছু অভাব হতে পারে কমিউনিকেশান ভালো থাকবে পরীক্ষা বা যে কোনো ধরনের গভর্নমেন্ট সার্ভিসের পরীক্ষা যারা দিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময়টা ভালো যেতে পারে ব্যাংকিং কাজ অফিসিয়াল কাজ এই সময় কিন্তু ভালোভাবে হতে পারে এছাড়া যদি দেখি চন্দ্রমঙ্গল যোগ আপনার ছকে থাকে তাহলে কিন্তু আবেগ ইমোশন রাগ জেদ এগুলো কিন্তু বাড়বে এবং চন্দ্রমঙ্গলের সঙ্গে ক্লোজ কানেকশানে থাকার জন্য আমি ব্লাড প্রেশারের সমস্যা যাদের আছে ক্রনিক কোনো পায়েস বা ইত্যাদি সমস্যা আছে এগুলো কিন্তু বাড়তে পারে সাতাশ তারিখ দেখতে দেখতেই আপনারা সকলেই জানেন অমাবস্যা তিথি পড়ে যাচ্ছে কালী পুজোর জন্য তো এই অমাবস্যার প্রভাব আসার জন্য আপনাদের মন মানসিকতা একটু ডাউন সিচুয়েশানে চলে আসবে কারণ চন্দ্র আপনাদের চতুর্থ প্রতি তো অমাবস্যা তিথিতে যাদের জন্ম একটু অ্যাভারেজ সিচুয়েশান পেতে শুরু করে দেবেন ছাব্বিশ সাতাশ থেকে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এই সাতাশ তারিখ দিনটা কিন্তু খুব ভাইটাল বিশেষ কোনো কাজ বা যেটা আপনার কাছে লাখ টাকার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধরনের কেনাকাটি ইত্যাদি এই সময় কিন্তু করা উচিত হবে না আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম এই সময় কিন্তু পেতে পারেন দাম্পত্য সুখে কিছুটা অভাব এই সময় থাকতে পারে বিস্তারিত জানতে আপনাকে দেখতে হবে মাসিক রাশিফল দু হাজার কুড়ি বর্ষফল বৃহস্পতির ট্রানজিট এবং শনির ট্রানজিটের সঙ্গে কিন্তু বুধের ট্রানজিটটা দেওয়া আছে তেইশ তারিখ কিন্তু বুথ ট্রানজিট করছে তেইশ তারিখের পর থেকে আপনাদের কিন্তু অর্থনৈতিক জায়গায় কম্পিটিভ এক্সাম বা কমিউনিকেশানে চেঞ্জ আসতে চলেছে চলে আসছি পরবর্তী লগ্নশীল আলোচনায় বৃষ্লগ্ন বৃষরাশির সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্রের যাত্রা রাশি তৃতীয় থেকে শুরু একুশ তারিখ সকালের পর থেকে তেইশ তারিখ বৈকাল অবধি চন্দ্র কিন্তু এই তৃতীয় ঘরে থাকছে কমিউনিকেশান ভালো হবে যাত্রা ভ্রমণ ঘোরাঘুরির সময় ভালো হবে যে কাজ কোথাও গিয়ে করতে হবে এমন কোনো কাজকে প্রেফার করার চেষ্টা করুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা হতে পারে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকবে সেলসে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো যেতে পারে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু অবশ্যই ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আমরা হরস্কোপে দেখতে পাচ্ছি প্রেম প্রীতি সম্পর্কর ক্ষেত্রে স্থিতি থাকবে নতুন প্রেমে যোগাযোগ আসতে পারে বৈবাহিক আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো আপনি আলাপ আলোচনা বা কোনো বিষয় কিন্তু এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারেন তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে তেইশ তারিখে যেহেতু বুধের ট্রানজিট সপ্তমে হচ্ছে বৈবাহিক বিষয় এবং আর্থিক ইনভেস্টমেন্টের বিষয় আপনাদের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা অবশ্যই দরকার এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও একটু অ্যাভারেজ রেজাল্ট তেইশ তারিখে পেতে পারেন সেই বিষয়ে অবশ্যই যে দৈনিক রাশিফল আসবে তার দিকে কিন্তু চোখ রাখুন এর পরের স্টেপ তেইশ তারিখ বৈকাল থেকে পঁচিশ তারিখ বৈকাল পর্যন্ত চন্দ্র কিন্তু রাশির চতুর্থে এবং চতুর্থ প্রতি সূর্য বর্তমানে ষষ্ঠ স্থানে নিচস্থ মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে বাড়িঘরের এগ্রিমেন্টাল ডিল বা ইত্যাদি করার বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার চন্দ্র এখানে কিন্তু আপনার শৌখিন দ্রব্যাতি কেনাকাটি কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ অ্যাডিকশান এগুলো কিন্তু এই সময় জন্মাতে পারে সেটা কেনাকাটি করতে পারেন কিন্তু বিশেষ স্পেশাল গ্যাজেট কিছু কেনার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা এই সময় দরকার এর বাইরে আমরা যদি দেখি গান বাজনা নৃত্য অভিনয় ইত্যাদি প্রফেশনে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো চাকরি বাকরির জায়গা
আপনাদের মধ্যে যাদের সন্তান আছে তাদের উন্নতির বিষয়ে কোনো কাজ এই সময় কিন্তু করা যেতে পারে কমিউনিকেশান খুব ভালো হবে এবং আপনার ব্যবসার ক্ষেত্রে এই সময় কিন্তু গ্রোথ বা শ্রীবৃদ্ধি এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো ফল আপনি পেতে পারেন সাতাশ তারিখ বৈকালের পর থেকে বা তুই রাশিতে পরবর্তী সময় অমাবস্যার প্রভাব শুরু হচ্ছে এখানে একটু মিসকমিউনিকেশান একটু শারীরিক ক্ষেত্রে সমস্যা পেটের গোলমাল হাতের ব্যথা বেদনা চেস্ট লাঙ্গুনিটের সমস্যা বা ক্রনিক হার্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা এগুলো কিন্তু এই সময় সাতাশ তারিখে বাড়তে পারে মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়েও কিছু সমস্যা থাকতে পারে সাতাশ তারিখ সিচুয়েশানটা যেহেতু সূর্য নিচস্ত হয়ে গেছে তো জন্মকালীন যদি সূর্য নিচস্ত থাকে একটু অ্যাভারেজ ফল প্রদান করতে পারে এই সময়টা তো ডিটেলে জানতে আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে মাসিক সাপ্তাহিক রাশিফল এবং দু হাজার কোটি বর্ষফল আমি আপডেট দিয়ে দিচ্ছি শনি বৃহস্পতির গোচরে দেখে নেবেন সঙ্গে বুধের গোচরটা দেওয়া রইল চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় মিথুন লগ্ন মিথুন রাশির সাপ্তাহিক আলোচনা সব চন্দ্র রাশির দ্বিতীয়ে একুশ থেকে তেইশ কথা বেশি যারা এখন ভালো গান বাজনা ইত্যাদি প্রফেশনে যারা আছেন ভালো সেভিংস এই সময় হবে এবং ইনভেস্টমেন্ট করা যেতে পারে কাউকে কোনো প্রপোজাল দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সময় একটা ভালো বিদ্যাযোগ শুভ প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ সিচুয়েশান থাকবে কারণ সূর্য পঞ্চমে নিচস্ত হয়ে গেছে তবুও কোনো প্রপোজাল দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সূর্য নিচস্ত যদি থাকে সেখানে কিন্তু ভুলভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সময়টা ভালো যাবে উচ্চশিক্ষা স্কুল এডুকেশান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভালো বাড়িতে কোনো আত্মীয় সমাগম বন্ধু সমাগম হতে পারে মাড়ির ব্যথা দাঁতের ব্যথা গলার ব্যথা এগুলো কিন্তু এই সময় বাড়তে পারে তেইশ তারিখ বৈকালের পর থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত চন্দ্র অবস্থান করবে রাশির থার্ড হাউস এবং থার্ড হাউসের লর্ড কিন্তু সূর্য সেনচস্ত কিছু বিষয়ে কিন্তু কমিউনিকেশান যেমন হবে তার সঙ্গে কিন্তু মিসকমিউনিকেশানও হতে পারে কারণ সূর্য যেহেতু নিচস্ত ভাই বোনের হেলথ নিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকবেন তাদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে ছোটোখাটো বনিবনার অভাব ছোটোখাটো বনিবনার অভাব কিছু ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে ডিপেন্ড করছে আপনার জন্মছকে সূর্য নিচস্ত আছে কিনা তো তেইশ তারিখে মেনলি স্পেশালি আমি বলবো যেহেতু বুধ ট্রানজিট করছে বুধের রাশি পরিবর্তন হচ্ছে একটু মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে এবং শারীরিক পাঠটা তেইশ তারিখে একটু আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে বিশেষত নার্ভের পেশেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকা দরকার গৃহ শান্তি কিছুটা বিঘ্নিত হতে পারে পার্টিকুলার বুধের ট্রানজিটের জন্য এছাড়া তেইশ থেকে পঁচিশে বিদ্যাভাব শুভ উচ্চশিক্ষা দূরশিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো বিদেশ যাত্রা দূরযাত্রার ক্ষেত্রে ভালো তবে যেহেতু কমিউনিকেশানের লট সূর্য নিচস্ত হয়ে আছে তো যে কোনো কমিউনিকেশান করার বিষয়ে সব কিছু নিয়েছেন কিনা টিকিটস লাগেজ বা হোটেলে চেক আউট করলে সব কিছু ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন কিনা সেগুলোর ওপর একটু আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে তেইশ থেকে পঁচিশে অনলাইনে কাজের ক্ষেত্রে এই সময় এগোনো যেতে পারে তবে অনলাইনে টাকার কোনো লেনদেন করার বিষয়ে একটু বাধা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেলেও পেতে পারেন পরবর্তী ক্ষেত্রে পঁচিশ থেকে সাতাশ চন্দ্রের অবস্থান হবে রাশির চতুর্থে বাড়িতে আত্মীয় সমাগম বন্ধু সমাগম হতে পারে আর্থিক যোগ আসতে পারে মনে ইমোশন ভাব বাড়বে চাকরি ব্যবসা দুক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সময়টা ভালো যাবে এছাড়া আটকে থাকা টাকা উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এই সময় ভালো বৈবাহিক আলাপ আলোচনা চলতে পারে অবশ্যই চিকিৎসা কেন্দ্রিক কোনো পরামর্শ মেডিকেল কোনো কাজ এই সময় কিন্তু করা যেতে পারে দেখতে দেখতে সাতাশ তারিখ সন্ধ্যা চলে আসবে এবং চন্দ্র রাশি পরিবর্তন করে অমাবস্যার দিকে এগিয়ে কালী পূজার যে রাত সেটা শুরু হবে সেখানে সূর্য চন্দ্র কমিউনেশান প্রথমত এই সময় যোগাযোগ কমিউনিকেশান বাড়লেও পঞ্চমস্ত সূর্য চন্দ্র এবং অমাবস্যার প্রভাব প্রেম প্রীতি সম্পর্কে শেয়ার মার্কেটিং লটারি ইত্যাদিতে কিছুটা ডাউনফল আনতে পারে স্পেশালি আপনার চকে যদি অমাবস্যার প্রভাব বা সূর্য নিচস্ত থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে ফাটকা গেনের সঙ্গে সঙ্গে ফাটকা লসেরও কিন্তু সম্ভাবনা এই সময় আমরা হরোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি তো খুব ভেবে চিনতে এই সময় পদক্ষেপ নেবেন বিশেষত আর্থিক বিষয় অনেক সময় মানুষ লোভ বা ইত্যাদি বশবর্তী এই সময় ভুল সিদ্ধান্ত আনতে পারে খাওয়া দাওয়ার রুচির বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন তবু আমি বলবো বিস্তারিত জানতে আপনাকে বুধের ট্রানজিট তো দেখতেই হবে তেইশ তারিখের সঙ্গে কিন্তু বর্ষফল দু হাজার কুড়ি বৃহস্পতির ট্রানজিট হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং শনির ট্রানজিটের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই দেখে নেবেন আপনাদের রাশি ঢাইয়া শুরু হচ্ছে ভুলে গেলে চলবে না ঢাইয়ার এফেক্টটাও কিন্তু দেয়া আছে চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় কর্কট লগ্ন কর্কট রাশির সাপ্তাহিক আলোচনা চন্দ্রের যাত্রা তো রাশি থেকেই শুরু হচ্ছে চন্দ্র কিন্তু রাশিতে সক্ষেত্রী একুশ তারিখ সকালের পর থেকে তেইশ তারিখ বৈকাল পর্যন্ত তো এই সময় কিন্তু আপনাদের কর্মমুখী যে একটা স্পিহা সেটা কিন্তু থাকবে এই সময় কাজের ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে আপনাদের ক্ষেত্রে উদ্যোগ উদ্যম বজায় থাকবে অবশ্যই চন্দ্র রাশিতে থাকার জন্য আপনার শারীরিক ক্ষেত্রে ভালো থাকবে কিন্তু মন প্রচণ্ড সেন্টিমেন্টাল একটা ভাব থাকবে মনে যারা কর্কট রাশির বৈশিষ্ট্য আমার ভিডিও শুনেছিলেন তারা জানেন যেরকম কর্কট রাশির বৈশিষ্ট্য হয় ঠিক সেই বিষয়টা কিন্তু এই সময় থাকবে কর্কট
ভালো এবং দুটো সিচুয়েশন মিশিয়ে যাবে গান বাজনা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো যেতে পারে ইনভেস্টমেন্টের বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে কারণ সেকেন্ড হাউসের লট নিচস্ত বিশত বাড়ি ঘরের এগ্রিমেন্টাল ডিল ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে রোজের খাদ্যাভাস খাদ্য লোডিংয়ের পরিবর্তন এই সময় হতে পারে আর্থিক ক্ষেত্রে যেমন একটু সমস্যা থাকছে কিন্তু অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো কোনো পেনশন বা কোনো বাধাপ্রাপ্ত অর্থ এগুলো কিন্তু আপনি কোনো বিষয় কিন্তু এই সময় পেয়ে যেতে পারেন লেখালেখির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা এই সময় কিন্তু আপনার দরকার কিছু ক্ষেত্রে একটু দাঁতের ব্যথা মাড়ির ব্যথা এগুলো বাড়তে পারে কিন্তু পার্টিকুলার পঁচিশ তারিখটা যদি ধরেন পঁচিশ তারিখে তখন উত্তর যেরকম জেনারেল প্রেডিকশানে বলছিলাম যেহেতু উত্তর উত্তর ফলগুনি নক্ষত্র চলে আসবে এই সময় একটু অ্যাভারেজ রেজাল্ট বা মন মানসিকতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু পঁচিশ তারিখে হতে পারে তো পঁচিশ তারিখের বৈকালের পর থেকে সাতাশ তারিখ চন্দ্রাশি থার্ড হাউসে আসবে কমিউনিকেশান ভালো হবে যাত্রা ভ্রমণের সফলতা পেতে পারেন সেলসে যারা কাজ করছেন ভালো চাকরি ব্যবসা দুক্ষেত্রেই মোটামুটি ভালো যাবে প্রেমের ক্ষেত্রে নতুন যোগ আসতে পারে এই সময় বৈবাহিক আলাপ আলোচনা শুভ আর্থিক যোগাযোগ ভালো যেতে পারে এই সময় এছাড়া যে কাজ কোথাও গিয়ে করতে হবে এরকম কাজ কোনো প্রেফার করতে পারেন উদ্যোগ উদ্যোগ আপনার সফল হতে পারে তো এইগুলো কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে প্রেফারেবল জায়গা এই সময় কিন্তু থাকছে বাকিটা দৈনিক রাশিফল আলোচনা করা হবে দেখবেন তবে সাতাশ তারিখ বৈকালের পর অমাবস্যায় তিথিতে চন্দ্র চলে আসবে এবং সাতাশ তারিখটা আপনাদের ক্ষেত্রে একটু মন মানসিকতা ডিপ্রেসিভ ভালো লাগছে না কোনো বিষয় নিয়ে মনে চিন্তা বিশেষত স্পেশালি যাদের অমাবস্যা তিথিতে জন্ম তাদের ক্ষেত্রে এটা বাড়তে পারে তো এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন এবং বাড়িতে আগুন ইলেকট্রিকের সমস্যাগুলো থাকলে একটু কেয়ারফুল থাকা দরকার স্পেশালি সাতাশ তারিখের কথা আমি বলছি বিস্তারিত জানতে দু হাজার কুড়ি বর্ষফল বৃহস্পতি শনির গোচরে দেখে নেবেন নিচের ডিসক্রিপশন ওপরের কাটে দেওয়া আছে সঙ্গে বুধের ট্রান্সে চলে আসছি পরবর্তী লগ্নশীর আলোচনায় সিংহলগ্ন সিংহ রাশির সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্রের যাত্রা রাশির দ্বাদশ থেকে শুরু হচ্ছে একুশ থেকে তেইশ চন্দ্র রাশির দ্বাদশে বিদেশ যাত্রা দূরযাত্রা এই সময় কমিউনিকেশান দূর কমিউনিকেশান এগুলো কিন্তু ভালো হবে এর বাইরে আমরা যদি দেখি বিদেশের মাটিতে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যেতে পারে চাকরি ব্যবসার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ব্যবসা ভালো যাবে চাকরি ক্ষেত্রে একটু ঘোরাঘুরি বাড়তে পারে সেলসে যারা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময় ভালো যেতে পারে শখ পূরণের কেনাকাটিতে কিছু খরচ এই সময় হতে পারে একটু ঘুমকাতের ভাব আলিশি ভাব কোনো বিষয় আপনাকে কিছুটা গ্রাস করতে পারে তবে ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলিংয়ের জন্য সময়টা কিন্তু অবশ্যই ভালো প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোটামুটি সময়টা ভালো যাবে একটু সেন্সিটিভ মাইন্ড কোনো কিছু ক্ষেত্রে কাজ করবে কারণ চন্দ্র রাশির দ্বাদশ একটু মন মানসিকতা সেন্সিটিভ করে রাখে তেইশ তারিখ বৈকাল আস্তে আস্তেই বুধের কিন্তু গোচর বুধের ট্রানজিট তো বুধের ট্রানজিটটা আপনাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বুধ আপনাদের অর্থ প্রতি সোজা কথায় বুধ চতুর্থে প্রবেশ করছে একাধিক চেঞ্জ আসছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসছেই এবং আপনাদের প্রাপ্তি যোগের ক্ষেত্রে আসছে এই সময় কিন্তু বাড়িঘর নিয়ে কোনো চেঞ্জ বা ইত্যাদি কিন্তু এই সময় হতে পারে তো তেইশ তারিখে যে বুধের ট্রানজিটটা হচ্ছে এ বিষয়ে সেপারেট ভিডিও নিচের ডিসক্রিপশানে আপলোড করা হচ্ছে অবশ্যই দেখে নেবেন তো তেইশ থেকে পঁচিশ চন্দ্র আপনাদের রাশিতেই আর রাশির অধিপতি বর্তমানে সূর্য নিচস্ত মনে আবেগ ইমোশন বাড়তে পারে নেগেটিভিটি কিছু ক্ষেত্রে আপনার আসতে পারে ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো গান বাজনা মিউজিক রিলেটেড প্রফেশনের ভালো ব্যবসা মোটের ওপর ভালো হবে দূরযাত্রা এই সময় কিন্তু হতে পারে খরচ কিছু ক্ষেত্রে বাড়তে পারে নতুন সিদ্ধান্তের বিষয় কিন্তু একটু সতর্ক থাকবেন এই সময় কিন্তু যেহেতু সূর্য থার্ড হাউসে নিচস্ত হয়ে গেছে সিদ্ধান্তে গলত বা ছোটোখাটো ঘটনা আপনার মনকে নাড়া দিচ্ছে আপনি কোনো বিষয় একটু ইনভলভ হয়ে পড়ছেন যেখানে আপনার ইনভলভ হওয়া উচিত নয় এই বিষয়গুলো এই সময় কিন্তু আসতে পারে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো কাটবে মাইগ্রেনের সমস্যা গ্যাস সম্বলের সমস্যা হজমের গোলমাল এগুলো কিন্তু এই সময় কিছু ক্ষেত্রে আসতে পারে মায়ের হেলথ নিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকা আমার মনে হয় সব দিক থেকে আপনাদের উচিত হবে এটা হরস্কোপ অনুযায়ী আমি এই সময়টার জন্য অন্তত আপনাদের বলতে পারি তো পরবর্তী সময় পঁচিশ তারিখ বৈকাল থেকে সাতাশ তারিখ চন্দ্রাশি দ্বিতীয় তো চন্দ্রাশি দ্বিতীয় থাকার জন্য খরচ কিছুটা বাড়বে আর্থিক টাকা রিকভার করার ক্ষেত্রে সময়টা ভালো কথা বেঁচে যারা খান তাদের ক্ষেত্রে ভালো লেখা আঁকা কোনো নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই সময় ভালো যেতে পারে কেনাকাটি সকপূর্ণের কাজ করলে একটু খরচের বিষয়টা কেয়ারফুল থাকা দরকার প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টা ভালো কাটবে বাড়ি কেনা বেচার কোনো যোগ আসতে পারে কোনো কিছু সেল আউট করার ক্ষেত্রে যোগ আসতে পারে প্রপার্টি বা ইত্যাদি এর বাইরে আমরা যদি দেখি এই সময় দূরের কোনো আত্মীয় স্বজন আত্মীয় আগমন এগুলো পর্যন্ত বাড়িতে হতে পারে এগুলোর দিক থেকে দেখতে গেলে হরস্কোপটা কিন্তু এই সময় শুভ ফল প্রদান করবে কিন্তু সাতাশ তারিখ আস্তে আস্তে অমাবস্যা তিথি এবং সূর্য চন্দ্র খুব ক্লোজে আসছে এই সময়টা কিন্তু সিদ্ধান্তে ভুল
এই সপ্তাহটা কেমন যাবে চন্দ্রের যাত্রা একাদশ থেকে শুরু একুশ থেকে তেইশ চন্দ্র একাদশে প্রাপ্তি যোগ এই সময় আছে নতুন কাজ উদ্যোগ নিতে পারেন আর্থিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ আসতে পারে চাকরি ব্যবসা দু ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো যাবে এবং আপনার যে কাজে বাধা পেয়েছেন সেই কাজ কিন্তু এই সময় করে ফেলতে পারেন প্রেম প্রীতি সম্পর্কে ভালো সন্তান যোগ এই সময় কিন্তু শুভ মোটামুটি এই সময়টা আপনার ক্ষেত্রে ভালো তেইশ তারিখ বৈকাল আস্তে আস্তে বুধের ট্রানজিট হয়ে যাচ্ছে বুধ রাশির তৃতীয় কমিউনিকেশান বৃদ্ধি করবে আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন বা চাকরি ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ আনবে আপনাদের ভেতর ব্যস্ততা বাড়াবে নতুন প্ল্যানিং আনবে তো এই বিষয় নিয়ে সেপারেট ভিডিও আপডেট দেওয়া আছে ভিডিও নিচের ডিসক্রিপশানে দেখে নিন তো বুধ এখানে কিন্তু ট্রানজিট করে যাচ্ছে তো এরপরে আমরা চন্দ্রকে রাশির দ্বাদশে পাচ্ছি বিদেশ যাত্রা দূরযাত্রা অপরচুনিটি বাড়বে মন মানসিকতা একটু অ্যাভারেজ যাবে চন্দ্র রাশির দ্বাদশে থাকার জন্য একটু ঘুমকাতর ভাব আলিশি ভাব বাড়তে পারে খরচ কিছু বিষয় বাড়বে কিন্তু বৈদেশিক কারেন্সিতে যারা অর্থ উপার্জন করেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময় ভালো যেতে পারে তবু আমি বৈদেশিক ইনভেস্টমেন্টের বিষয় এই সময়টা খুব একটা ভালো বা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের বিষয় খুব একটা ভালো দেখছি না স্পেশালি যদি আপনার চোখে সূর্য নিচস্ত থাকে কারণ সূর্য বর্তমান নিচস্ত লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট যখন ধরুন পলিসি যে কোনো ধরনের মেডিক্লেম টার্মিনাল ইন্স্যুরেন্স বা আদার্স কিছু যদি থাকে সেগুলো খোলার বিষয় আপনাকে কিন্তু আরও 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 সতর্ক হতে হবে সমস্যা কিন্তু থাকতে পারে মায়ের হেলথ নিয়ে সময়টা একটু কেয়ারফুল থাকবেন কোনো আত্মীয় স্বজনের হেলথ নিয়ে একটু একটু সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে তো পঁচিশ তারিখ বৈকাল অব্দি এরকমই সময়টা কাটবে ভালো মন্দ মিশিয়ে কিছু জায়গা আমরা দেখতে পাচ্ছি লোয়ার গান পেন ব্যাক পেনের সমস্যা একটু একটু বাড়তে পারে তবে পঁচিশ তারিখ বৈকালের পর থেকে চন্দ্র কিন্তু ছাব্বিশ পঁচিশ তারিখ বৈকালের পর থেকে সাতাশ তারিখ চন্দ্র রাশিতে প্রবেশ করছে রাশিতে থাকা চন্দ্র আপনার ইমোশন বাড়াতে পারে প্রাপ্তি যোগ এই সময় ভালো হতে পারে আর্থিক শিবৃদ্ধি গ্রোথ এই সময় বাড়তে পারে বিদ্যাভাব শুভ বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে সম্পর্ক ক্ষেত্রে পার্সোনাল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো কাটবে চন্দ্র মঙ্গল যোগের ব্যক্তিদের ক্রোধ রাগ উষ্মা প্রেসারের সমস্যা কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু বাড়তে পারে আপনার মান সম্মান প্রতিষ্ঠা বাড়তে পারে মাস ফেম বাড়তে পারে ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই সময় ভালো যেতে পারে যাত্রা ভ্রমণের সফলতা এই সময় পেতে পারে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো কিন্তু সব কিছুই আপনি ইমোশনালি জাজ করতে চাইবেন নিজের ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন এবং পার্টিকুলার আমি পঁচিশ তারিখের কথা বলছি নিজের বাক্যের ওপর একটু নিয়ন্ত্রণ রাখা এই সময় কিন্তু দরকার ডিটেলে জানতে সূর্য নিচস্ত বুধের ট্রানজিট তো আপনাকে দেখতেই হবে সঙ্গে দু হাজার কুড়ির বর্ষফল আছে শনির গোচরে এবং অবশ্যই বৃহস্পতির গোচরে বৃহস্পতি পাঁচ তারিখে ট্রানজিট করছে দেখে নেবেন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় তুলা লগ্ন তুলারাশির কেমন যাবে সপ্তাহটা তুলা লগ্ন তুলারাশির ক্ষেত্রে চন্দ্রের যাত্রা রাশির কর্মঘর দশম থেকে শুরু কর্মমুখী থাকবে এই সময়টা কাজের ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে যারা প্রেস মিডিয়া যে কোনো ছাপাখানা কাজ করছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো দূর কমিউনিকেশান এই সময় কিন্তু ভালো হবে কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরমেন্স ভালো থাকবে কিন্তু একটা বিষয় আপনাদের মাথায় রাখতেই হবে রাশিতে বর্তমানে সূর্য নিচস্ত সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে আবেগতারিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ক্রোধ রাগ জেদ ইত্যাদিতে বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ আছে সেটা শুধুমাত্র একুশ থেকে তেইশ নয় টোটাল এক মাসের আমি এখানে বিষয়টা বলছি সূর্য নিচস্ত তাই কর্মক্ষেত্রে কোনো ঝগড়াঝাটি বিবাদ বিষয়তো আপনার বস অথরিটি কোনো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এদের এগেনস্টে এই সময় না দাঁড়ানোই ভালো সেটা আপনার ক্ষেত্রে কিছুটা নেগেটিভ হতে পারে এছাড়া চাকরির ক্ষেত্রে আর্থিক প্রলোভনে পা দেবেন না অসৎ কাজ করবেন না এটা মাথায় রাখতে হবে তবে একুশ থেকে তেইশ আপনার গৃহসজ্জার সামগ্রী কোনো গৃহ নির্মাণ বা বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি গ্যাজেটস ইত্যাদি কেনাকাটি করা যেতে পারে কোনো প্রবলেম হরস করবে থাকছে না মোটামুটি সময়টা ভালো যাবে মায়ের অ্যাডভাইস মেনে চলা আপনাদের ক্ষেত্রে উচিত হবে তবে পিতার শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা পার্টিকুলার দরকার তেইশ তারিখ আস্তে আস্তেই রাশি থেকে বুধের ট্রানজিট রাশির দ্বিতীয় বুধ রাশির দ্বিতীয় এখানে বিদ্যাভাব বাড়াতে পারে কথায় ম্যাজিক্যাল পাওয়ার আনতে পারে হাতের খরচ বাড়াতে পারে বিদেশে মাটিতে যারা অর্থ উপার্জন করছেন তাদের ক্ষেত্রে গ্রোথ এই সময় বাড়তে পারে তো আরও বিবিধ চেঞ্জগুলো নিয়ে নিচের ডিসক্রিপশানে ভিডিও দেওয়া আছে অবশ্যই দেখে নিন তো তেইশ থেকে পঁচিশ চন্দ্রের অবস্থান হচ্ছে রাশির একাদশে প্রাপ্তিযোগ শুভ সূর্য নিচস্ত থাকলে আচট লাভ থেকে কিছু লোক নাকে একদম যেটা বলি না নাকের ডগা থেকে কোনো স্কোপ বেরিয়ে যাওয়া সেটা কিন্তু এই সময় হতে পারে ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো গান বাজনা অভিনয় শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত ব্যাংকিং কাজ অফিসিয়াল কাজ এই সময় ভালো হবে ইনভেস্টমেন্ট করা যেতে পারে তবে সূর্য যেহেতু নিচস্ত একটু ভেবে চিনতে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দরকার হলে অনলাইনে যাচাই করে তবে করবেন এজেন্টের মুখের কথা করলে একেবারে ঠকতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে এটা আপনাদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার এছাড়া অর্থ রিকভারি হবে ছোটোখাটো আপনার শখ পূরণ ইচ্ছা পূরণ হতে পারে বিদ্যাভাব শুভ
এই সময় কিন্তু যারা বিদেশে কোনো গবেষণা বা ইত্যাদির মধ্যে যেতে চাইছেন তাদের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু ভালো যাওয়ার সম্ভাবনা আছে চন্দ্রমঙ্গল যোগ থাকলে দাম্পত্য ক্ষেত্রে একটু মানভিমান বেশি থাকবে বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা এই সময় কিন্তু শুভ হতে পারে তো সাতাশ তারিখে অমাবস্যা আপনাদের রাশিতেই এই অমাবস্যাটা হচ্ছে সভাপতি সাতাশ তারিখের জন্য কোনো স্পেশাল কাজ রেখে দেবেন না আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম বা ইত্যাদি কাজ করা যেতে পারে কিন্তু আপনার একটা ভালো গ্যাজেটস কিনবেন ভালো কিছু কিনবেন সাতাশ তারিখে কাউকে প্রেমের প্রপোজাল দেবেন বিজনেস প্রপোজাল দেবেন না সাতাশ তারিখ সময়টা ভালো না সাতাশ তারিখটা অ্যাভয়েড করুন সমস্যা আসতে পারে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং মায়ের শরীর স্বাস্থ্য পেশার শরীর স্বাস্থ্য এবং আপনাদের নিজেদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকবেন এবং এই সাতাশ তারিখটা আসাটাকে আমি বলবো এক দিন দুদিনের মধ্যে তাদের কারো যদি হার্টের সমস্যা হয় অবশ্যই তাদের ক্ষেত্রে কেয়ারফুল থাকা দরকার আপনাদের আসি ঢাইয়া শুরু হচ্ছে জানেন তো যে ঢাইয়া এফেক্ট কিন্তু জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে নিচে ডেসক্রিপশানে ভিডিও দেওয়া আছে দেখে নেবেন এবং পাঁচই নভেম্বর যে বৃহস্পতির গোচর হচ্ছে তার প্রভাবে দু হাজার কুড়ি বর্ষফল আমি আপডেট দিয়ে দিয়েছি সেটাও নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে দেখে নিন চলে আসছি আমরা পরবর্তী লগ্ন আসির আলোচনায় বৃশ্চিক লগ্ন বৃশ্চিক রাশির এই সপ্তাহের আলোচনা চন্দ্রের যাত্রা রাশি নবম থেকে শুরু একুশ থেকে তেইশ চন্দ্র রাশি নবমে বিদ্যাযোগ শুভ আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে মানসিক শান্তি বা কোনো প্রশান্তি কোনো উন্নতি এই সময় হতে পারে কেনাকাটি সব পণের কাজ নির্দ্বিধায় করতে পারেন কোনো সমস্যা এই সময় কিন্তু থাকছে না পার্টিকুলার তেইশ তারিখের যে আমরা যদি কথা বলি এই সময় কিন্তু বুধ রাশিতে ট্রান্সিট করছে বুধ রাশিতে প্রবেশ করছে তাই বুধের প্রবেশটা রাশিতে কিন্তু একটা বড় চেঞ্জ একদিকে যেমন প্রাপ্তি অর্থনৈতিক উন্নতি পজিটিভিটি মামলা মোকদ্দমে উন্নতি সেগুলো বাড়াবে তেমন একদিকে কিন্তু মানসিক অস্থিরতা কিছু বিষয় টেন্স ভাবে এগুলো কিন্তু আপনার চিন্তা এগুলো বুধ বাড়িয়ে দিতে পারে তো বুধ এবং এই যে বৃহস্পতির কনজাংশনটা এটা নিয়ে আমি বৃহস্পতি বুধের গোছরে ভিডিও আপডেট দিয়েছি অবশ্যই দেখে নেবেন তবে এটুকু বলতে পারি একুশ থেকে তেইশের ক্ষেত্রে আপনারা ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে পারেন প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো যাবে বৈবাহিক আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে কর্ম এবং ব্যবসা স্থিতিশীলতায় থাকবে কিছু সমস্যা থাকতে পারে সেটা দৈনিক রাশি ফলে আমি টুকিটাকিগুলো আলোচনা করে দেবো তেইশ তারিখ বৈকাল থেকে পঁচিশে চন্দ্র রাশির কর্ম ঘরে এবং কর্মপতি সূর্য বর্তমানে নিচস্ত কাজের ক্ষেত্রে সেন্টিমেন্টাল ভাব বাড়বে কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ হবে কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে কোনো রিস্কি ডিসিশান এই সময় নেওয়া ঠিক হবে না কারণ চন্দ্র এই যে সূর্য নিচস্ত হচ্ছে এই সময় চন্দ্র যে দশমে প্রবেশ করছে আপনার কর্মকেন্দ্রিক বিষয়ে যে নেগেটিভিটিগুলো এগুলো অ্যাক্টিভেটও করতে পারে যাদের স্পেশালি সূর্য নিচস্ত হচ্ছে এটা মাথায় রাখবেন এছাড়া এই সময় ক্রিয়েটিভ কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো যারা প্রেস মিডিয়ায় কাজ করছেন ভালো যারা সেলসে কাজ করছেন ভালো মেডিকেল যারা বিষয় নিয়ে কোনো কর্ম করছেন ভালো টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো তবু আমি বলবো গভর্নমেন্ট অথরিটি সরকার আপনার বস ইত্যাদির সঙ্গে কোনো বিষয়ে বিবাদে যাওয়া এই সময় ঠিক হবে না তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে পঁচিশ তারিখটা হয়তো একটু বেশি অ্যাভারেজ কাটতে পারে চাকরি কেন্দ্রিক বিষয় অন্যান্য ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সমস্যা নেই প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভালো যাবে তবে দূর যাত্রা বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে এখন বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট কোনো পলিসি যে কোনো ধরনের আপনার ইন্টারমিনাল ইন্স্যুরেন্স এগুলোর বিষয় একটু সতর্ক থাকা অবশ্যই আপনাদের ক্ষেত্রে দরকার পঁচিশ তারিখ বৈকালের পর থেকে বাকি যে সময়টা সাতাশ তারিখ চন্দ্র রাশির একাদশে প্রাপ্তিযোগ বাড়বে বিদ্যাযোগ শুভ হবে আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে শখ পূর্ণের সময়টা ভালো যাবে মঙ্গল চন্দ্র যোগের জন্য ইমোশনাল ভাবে এই সময় বাড়বে এর বাইরে কম্পিটিভ কাজে জয়যুক্ত হতে পারেন পাইলসের সমস্যা ব্লাড প্রেশারের সমস্যা যদি থাকে একটু আদ্য আপস অ্যান্ড ডাউন সেই সময় করতে পারে কেনাকাটি শখ পণ্যের কাজ করা যেতে পারে এবং আর্থিক বৃদ্ধি মাইনেপত্র কোনো প্রাণা গণ্ডা এগুলো কিন্তু এই সময় হতে পারে ব্যবসাস্থলে বিশেষত মেডিকেল ব্যবসা যে কোনো ধরনের খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবসা এই সময় ভালো যাবে ইটবালি সংক্রান্ত ব্যবসা প্রমোটিং ব্যবসা ভালো যাবে সাতাশ তারিখ সন্ধ্যা আসতে আসতেই চন্দ্র অমাবস্যায় চলে আসছে এবং রাশির দাঁত আসে এই জায়গাটা একটু সমস্যা ভুল এক মায়ের শরীর স্বাস্থ্য আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হতে পারে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সময় বাড়তে পারে বিশেষ কোনো কাজ এই সময় ফেলে রাখবে না সাতাশ তারিখের জন্য আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে কাজ করতে পারেন কিন্তু বিশেষ কোনো কাজ ফেলে রাখবে না বিদেশ যাত্রা করার থাকলে একটু বাড়তি সময় নিয়ে বেরোন বিদেশের মাটিতে যারা আছেন অ্যাভারেজ রেজাল্ট পেতে পারেন এবং হোটেল বা ইত্যাদি কোথাও আপনি যদি অবস্থান করেন সেখান থেকে চেক আউট করার সময় সব কিছু নিয়েছেন কিনা মেলে মিলিয়ে নেবেন ট্যাক্সেশানের কিছু বোঝা এই সময় চাপতে পারে এটা মাথায় রাখতে হবে সাতাশ তারিখটা অ্যাভারেজ কাটবে বিস্তারিত জানতে আপনাদের রাশি সাড়ে সাতই কেটে গেছে সাড়ে সাতই প্রভাব কাটার ভিডিও এবং অবশ্যই একটা শনির গোচরের ভিডিওটি দেওয়া আছে দেখে নেবেন সঙ্গে আছে বর্ষফল দু হাজার কুড়ির বৃহস্পতি ট্রানজিট করছে রাশি থেকে এবং শ
লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে সফলতা আসা বৈদেশিক ব্যবসায় চাঙ্গা হওয়া বিদেশ যাত্রার পথ সুগমা এরকম আরও বহু ঘটনা এই সময় ঘটতে পারে বুথের ট্রানজিটের ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই আপডেট দেওয়া আছে দেখে নেবেন তো চন্দ্র অষ্টমে থাকাকালীন আপনার মামলা মোকদ্দমা কিছু চেঞ্জ আনতে পারে সেকেন্ড ম্যারেজের কিছু যোগ এই সময় আসতে পারে বিদ্যাভাবের ক্ষেত্রে গবেষণার মধ্যে যারা যেতে চাইছেন ভালো যেতে পারে উচ্চশিক্ষা যোগাযোগ ভালো রেগুলার পড়াশোনা একটু অমনোযোগ এই সময় কিন্তু থাকতে পারে হাড়ের ব্যথা বেদনা মাইগ্রেনের সমস্যা ইত্যাদি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই সময় বাড়াতে পারে তেইশ তারিখের পর তেইশ তারিখ বৈকাল থেকে পঁচিশ তারিখ বৈকাল পর্যন্ত চন্দ্রের অবস্থান হচ্ছে রাশির নবম স্থানে অর্থাৎ আপনাদের রাশির ভাগ্যস্থানে এখানে কিন্তু ভাগ্যপতি সূর্য নিচস্ত কিন্তু একাদশে কানেকশান দিচ্ছে বিদ্যাযোগ ভালো কোনো আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মে উন্নতি পাবেন পিতার শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে উচ্চশিক্ষার কিছু যোগাযোগ এলো এই সময় আমি একটা কথা বলে রাখছি সূর্য যেহেতু নিচস্ত যে কোনো অ্যাফিলিয়েশন আছে কিনা ইনস্টিটিউট দেখে তবে ভর্তি হবেন বা যে কোর্স করছেন চার বছর তিন বছর দু বছর সেই কোর্সগুলো আপনার জন্য কতটা কার্যকরী সেটা ভালো করে দেখে নেবেন এটা মাথায় রাখতে হবে চন্দ্র নবমে থাকাকালীন কেনাকাটি সব পূর্ণের কাজ করতে পারেন তাতে কোনো বাধা নেই অবশ্যই আপনার প্রেম প্রীতি সম্পর্ক ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল যাবে নতুন প্রেমের যোগাযোগ আসতে পারে চলতে থাকা প্রেমগুলো ভালো যাবে দাম্পত্য ক্ষেত্রে বুধের ট্রানজিটের জন্য কিছু চেঞ্জ না এলে ওভারঅল কিন্তু আপনি এই সময় ভালো রেজাল্ট পাবেন এর বাইরে আমরা চন্দ্রকে পঁচিশ তারিখ থেকে সাতাশ তারিখ রাশির কর্মঘরে দেখব তো কর্মপতি আমি বললাম রাশির দ্বাদশে চলে গেছে তো এখানে দুর্যাত্রা বিদেশ যাত্রা যোগ কর্ম কনফার্ম করছে কাজের ক্ষেত্রে ইমোশনাল ভাব বাড়বে মেডিকেল ফিল্ডে যারা কাজ করছেন ভালো গান বাজনা অভিনয় নাটক মিউজিক রিলেটেড কাজ যারা করছেন ভালো বাড়িঘর কেনাকাটির ক্ষেত্রে যোগ আছে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে পারে চন্দ্রমঙ্গল যোগের ব্যক্তিদের হাতের খরচ বাড়বে কিছুটা পেটের গোলযোগ বাড়তে পারে সন্তান যোগ এই সময় কিন্তু অবশ্যই হরস্কোপে শুভ এর বাইরে আমরা যদি দেখি পিতা মাতার অ্যাডভাইস মেনে চলা এই সময় কিন্তু ভালো মায়ের হেলথ নিয়ে সামান্য কেয়ারফুল থাকে এই সময় দরকার এছাড়া আচুট লাভ ফাটকা লাভ কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে তো সাতাশ তারিখ আস্তে আস্তেই অমাবস্যার প্রভাব শুরু এবং কালী পুজোর যে প্রভাবটা আসছে এবং চন্দ্র রাশির একাদশে অবশ্যই অমাবস্যার আওতায় সূর্য নিচস্তর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন কিছু ফাটকা ইনকাম কিছু আপনার ইচ্ছা পূরণ এই সময় হলেও লোভের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবে না অনৈতিক কাজের প্রতি মন যেতে পারে অবশ্যই অ্যালকোহলটিক টেন্ডেন্সি কোনো খাদ্য রুচির পরিবর্তন কিছু আপনার হেলথের ইস্যু আনতে পারে হার্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যাদের ওই এক দুদিনের ভেতর সমস্যা হবে তাদের ক্ষেত্রে একটু কেয়ারফুল থাকা এই সময় দরকার বিস্তারিত জানতে সাড়ে সাথে শেষ অধ্যায় শুরু হচ্ছে এবং তার সঙ্গে রাশিতে প্রবেশ করছে বৃহস্পতি দুটো সেপারেট ভিডিও বৃহস্পতির গোচরে দু হাজার কুড়ি এবং সাড়ে সাতই ভিডিও এবং শনির গোচরের ভিডিও লগ্নের মানুষদের জন্য রাশির মানুষদের জন্য আলাদা করে সব আপডেট দেওয়া আছে নিচের ডেসক্রিপশানে দেখে নিন চলে আসছি পরবর্তী লগ্ন রাশির আলোচনায় মকর লগ্ন মকর রাশির এই সপ্তাহের সাপ্তাহিক আলোচনায় চলে এলাম চন্দ্রের যাত্রা শুরু হচ্ছে রাশির সপ্তম থেকে একুশ থেকে তেইশ চন্দ্র সপ্তমে সক্ষেত্রী ইমোশনাল ভাব বাড়বে ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রোথ এই সময় থাকবে বৈবাহিক আলাপ আলোচনা শুভ দাম্পত্য ক্ষেত্রে সুখ শান্তি বজায় থাকবে নতুন কাজে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ভালো বিদ্যাভাব শুভ প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থিতি বজায় থাকবে কর্মক্ষেত্রে বর্তমানে সূর্য নিজস্ব থাকার জন্য একটু অ্যাভারেজ ফল মাঝে মাঝে প্রদান করতে পারে তবু আমি বলবো কর্ম সংক্রান্ত বিষয় এই সময় কিছু ডিসিশান কিছু চেঞ্জ এগুলো কিন্তু আপনি করতে পারেন তবে কেনাকাটি সব পূর্ণের কাজের বিষয় ইমোশনকে গুরুত্ব না দিয়ে আপনার যুক্তিকে কিন্তু ভেবে বা যুক্তির প্রয়োগ করে যে কোনো জিনিস কেনাকাটি করা যেতে পারে আর্থিক ইনভেস্টমেন্ট এই সময় শুভ তেইশ তারিখ থেকে পঁচিশ তারিখ বৈকাল চন্দ্র রাশির অষ্টম এবং অষ্টমপতি বর্তমানে নিচস্ত দাম্পত্য ক্ষেত্রে একটু সমস্যা আসতে পারে পার্টনারের হেলথ নিয়ে বা আপনার সঙ্গে তার একটু বনিবনার অভাব আসতে পারে ফাটকা লাভ হলেও লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু লোক লসের সম্মুখীন হতে পারে মামলা মকদ্দমার গতিবিধি কিন্তু একটা বড় সড়ো চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা এই সময় কিন্তু থাকছে এই বিষয়টা কিন্তু আপনাকে কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে হ্যান্ডেল করতে হবে হেলথের ক্ষেত্রে হাঁটুর ব্যথা বেদনা পিতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা লোয়ার গান পেন ব্যাক পেনের সমস্যা এগুলো কিন্তু এই সময় বাড়তে পারে হেলমেট পরে বাইক চালানো আপনাদের ক্ষেত্রে এই সময় উচিত হবে গৃহ শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব অনেকটাই আপনার ওপর এটা মাথায় রাখবেন শখপূর্ণের বিশেষ কাজ বা বিশেষ ধরনের কিছু কেনাকাটি এই সময় না করাই ভালো সেখানে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আপনি লসের সম্মুখীন হতে পারেন বিদ্যাভাবের ক্ষেত্রে রেগুলার পড়াশোনায় কিছুটা অমনোযোগ থাকবে তবে গবেষণার মধ্যে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু বাধা থাকতে পারে সূর্য যদি আপনার বাচ্চাটে নেগেটিভ পজিশানে থাকে এটা মাথায় রাখা অবশ্যই দরকার এর বাইরে আমরা যদি দেখি এই সময় আপনি অপরের কথায় কিন্তু কাজ করা এই সময় আপনার ক্ষেত্রে উচিত হবে না নতুন কোনো ব্যক্তির ওপর
দাম্পত্য ক্ষেত্রে কিছু ভালো সময় এই সময় কাটাতে পারেন বিবাহ কেন্দ্রিক আলাপ আলোচনা শুভ এবং শখপূর্ণের যাবতীয় কেনাকাটি আপনার প্রয়োজনীয় কাজ সেগুলো কিন্তু করা যেতে পারে তাতে কোনো প্রবলেম হরস্কোপে কিন্তু থাকছে না অবশ্যই দূর কমিউনিকেশান দূর যাত্রা এই সময় ভালো হবে বাড়ি গাড়ি কেনাকাটির ক্ষেত্রে এই সময় কিন্তু ভালো যেতে পারে সাতাশ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় আপনারা সকলেই জানেন অমাবস্যার প্রভাব থাকছে চন্দ্র দশমে প্রবেশ করছে কর্মক্ষেত্রে একটু ঠান্ডা মাথায় কাজ করা ঠিক উচিত হবে বিবাহ কেন্দ্রিক জায়গায় একটু সমস্যা আসতে পারে দাম্পত্য ক্ষেত্রে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে একটু অ্যাভারেজ রেজাল্ট যেতে পারে স্পেশালি তাদের যাদের সূর্য নিচস্ত আছে বা অমাবস্যা তিথিতে জন্ম এটা মাথায় রাখা দরকার তবে শুক্রচন্দ্র যোগের প্রভাবে নাচ গান অভিনয় ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে কিছু ভালো যাবে আপনাদের রাশি সাড়ে সাথীর মধ্য গগন শুরু হচ্ছে বৃহস্পতি প্রবেশ করছে রাশির দ্বাদশে সাড়ে সাথীর ভিডিও এবং বৃহস্পতির ভিডিও দুটোই আপডেট দেওয়া হয়ে গেছে নিচের ডিসক্রিপশানে দেখে নিন দু হাজার কুড়ি বর্ষফলে চলে আসছি পরবর্তী লগ্নশীর আলোচনায় কুম্ভ লগ্ন কুম্ভ রাশির এই সপ্তাহের আলোচনা চন্দ্র ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে একুশ থেকে তেইশ প্রথমত এই সময় কম্পিটিভ কাজ ভালো হবে ব্যাংকিং কাজ অফিসিয়াল কাজ আর্থিক কাজ এগুলো কিন্তু করতে পারেন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থাকলে সেটা ভালো হবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিদ্যাভাব শুভ মায়ের সঙ্গে কিছু বিষয় একটু মতরমিল হলেও হতে পারে মেডিকেলি কোনো কাজ এই সময় কিন্তু করা যেতে পারে এবং অর্থযোগ কিন্তু এই সময় উত্তম তেইশ তারিখ বৈকাল হতে হতেই বুধের ট্রানজিট হচ্ছে বুধ কিন্তু বর্তমানে নবম থেকে কর্মঘরে প্রবেশ করছে কর্মঘরে বুধ শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বুধ মঙ্গলের মধ্যে ক্ষেত্র বিনিময়যোগ কর্মক্ষেত্রে কোনো ট্রান্সফার পরিবর্তন কাজের ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি আর্থিক বৃদ্ধি এগুলো কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল অবশ্যই বুধের ট্রানজিটটা আপনারা দেখে নেবে নিচের ডেসক্রিপশান ওপরে কাটা দেয়া আছে তো তেইশ থেকে পঁচিশ তেইশ তারিখ বৈকাল থেকে বলা ভালো পঁচিশ তারিখ অবধি চন্দ্র অবস্থান করছে রাশি সপ্তম বর্তমানে সপ্তমপতি সূর্য সে কিন্তু নিচস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রলোভনে পা দেবেন না রেগুলার ব্যবসা এই সময় ভালো যাবে গান বাজনা নাটক অভিনয় শিল্প কলার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সময় ব্যবসায়ী বা সেলফ প্রফেশনের যে গ্রোথ সেটা কিন্তু অবশ্যই বজায় থাকবে এই সময় আপনারা যদি দেখেন এই সময় মাস ফেম প্রতিষ্ঠা সম্মান বাড়তে পারে এবং গ্রুপ ওয়ার্ক বা গ্রুপ ব্যবসা এগুলো কিন্তু ভালো যেতে পারে তবে সব সব মিলিয়ে মাথায় রাখতে হবে যদি আপনার বর জন্মচকে সূর্য নিচস্ত থাকে তাহলে কিন্তু আমার এই কথার সম্পূর্ণ ভালো এফেক্ট আপনি সব সময় কিন্তু এই সময় পাবেন না এটা মাথায় রাখা দরকার সোশ্যালি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ধীরে চরণীতে অবলম্বন করতে হবে আগামী এক মাস বৈবাহিক আলাপ আলোচনা করা গেলেও পার্থপ্রাপ্তি চয়নের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আগামী এক মাস কিছু ভুল সিদ্ধান্ত কিছু ভুল ডিসিশান হতে পারে লাইফ পার্টনারের হেলথের বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন তার মতকেও গুরুত্ব দেওয়া আপনার ক্ষেত্রে উচিত হবে পঁচিশ থেকে সাতাশ চন্দ্রের প্রবেশ করছে রাশির অষ্টমে অষ্টমস্ত চন্দ্র মানসিক ডিপ্রেশান বাড়ায় অস্থিরতা বাড়ায় মঙ্গল এখানে থাকার জন্য রক্তচাপ হাড়ের সমস্যা গ্যাস অম্বল কিছুটা হজমের সমস্যা পাইলস ইত্যাদি সমস্যা কিছুটা বাড়তে পারে বাড়ির পোষ্য থাকলে তার হেলথ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকে এই সময় কিন্তু দরকার মানসিক উদ্বেগকে নিয়ন্ত্রণ করা আপনার ক্ষেত্রে দরকার বিশেষ কোনো কাজ বা বিশেষ শখমূনের কাজ এই সময় না করাই ভালো প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগের সময়গুলো ভালো ফল পেলে এই সময় একটু অ্যাভারেজ রেজাল্ট কিন্তু আপনি পেতে পারেন এই সময় দৈনিক রাশিফলটা অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ফলো করতে হবে সেখানে কিন্তু কিছু চেঞ্জ পরিবর্তন আমি কিন্তু আপনাদের সামনে উল্লেখ করার চেষ্টা করব এই সময়ের আমলা মোকদ্দমার গতিবিধির কিছু চেঞ্জ হতে পারে এটাও মাথায় রাখা অবশ্যই দরকার সাতাশ তারিখ বৈকাল আস্তে আস্তে অমাবস্যার প্রভাব শুরু এবং চন্দ্র প্রবেশ করছে রাশির নবমে পিতা শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবেন কিছু উচ্চশিক্ষার যোগ ভালো হলেও রেগুলার পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভালো যাবে না ব্যাংকিং কাজ অফিসিয়াল কাজ আর্থিক কাজে কিছু বাধা আসতে পারে দাম্পত্য সুখের কিছু অভাব থাকবে স্পেশালি সূর্যনিচস্ত বা অমাবস্যার প্রভাব আপনার জন্মছকে থাকলে বিষয়তে জানতে সূর্যনিচস্ত বুধের ট্রানজিট এবং আপনাদের রাশি সাড়ে সাথী শুরু হচ্ছে জানেন তো সেই সাড়ে সাথী ভিডিও আপডেট দেওয়া হয়ে গেছে সঙ্গে শনির গোচর এবং বৃহস্পতির গোচরের ভিডিও আপডেট দেওয়া গেছে বৃহস্পতি একাদশে প্রবেশ করছে অত্যন্ত ভালো যোগ দেখে নেবেন চলে আসছি পরবর্তী লগ্নশীল আলোচনায় মিন লগ্ন মিন রাশির কেমন যাবে এই সপ্তাহটা চন্দ্রের যাত্রা রাশির পঞ্চম থেকে শুরু একুশ থেকে তেইশ পঞ্চমে ক্রিয়েটিভ কার্ডের কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভালো নাচ গান অভিনয় শৈল্পিক কাজ এই সময় ভালো হবে প্রেম প্রীতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু অভিমানপূর্ণ কিন্তু ভালো রেজাল্ট পাবেন রোম্যান্টিক মুড কাজ করতে পারে অবশ্যই সন্তান যোগ এই সময় কিন্তু শুভ চাকরি ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রে স্থিতি বজায় থাকার সম্ভাবনা আছে ফাটকা লাভ ফাটকা গেনের ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু অবশ্যই ভালো বিদ্যাযোগ শুভ যে কোনো হায়ার স্টাডিজ গ্রুপ যে কোনো উচ্চশিক্ষার বিষয়ে চেষ্টা করতে পারেন তবে গবেষণার ক্ষেত্রে সূর্য নিচস্ত থাকায় বা
পঁচিশ থেকে সাতাশ চন্দ্র অবশ্যই অবস্থান করছে রাশির সপ্তমী এবং সপ্তমী থাকা চন্দ্র অবশ্যই আপনাদের ইমোশনাল ভাব বাড়াবে ব্যবসার ক্ষেত্রে গ্রোথ আনতে পারে এর মাঝখানে একটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে তেইশ তারিখে বুধের ট্রানজিট করছে বুধ হচ্ছে আপনাদের চতুর্থপতি এবং বুধ হচ্ছে আপনাদের সপ্তমপতি বিবাহ ব্যবসার ক্ষেত্রে ভালো ফল পাবেন বুধের চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার জন্য গৃহ শান্তি আসবে বাড়িতে কোনো কেনাকাটি বা কোনো ধরনের সাত সরঞ্জাম গ্যাজেটস ক্রয় এগুলো কিন্তু এই সময় হতে পারে এর বাইরে বুধ এবং বৃহস্পতি সংযোগের জন্য আপনাদের ভেতরে একটু ছটপটানি ভাব বাড়বে এগুলো কিন্তু আলাদা আলোচনা করেছে নিচের ডিসক্রিপশানে দেখে নেবেন তাহলে পঁচিশ থেকে সাতাশ আমরা ব্যবসার ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি মাস প্রেম বাড়তে পারে প্রতিষ্ঠা বাড়তে পারে সম্মান বাড়তে পারে বৈবাহিক আলাপ আলোচনা শুভ দাম্পত্য ক্ষেত্রে মোটামুটি সুখ শান্তি বজায় থাকবে চন্দ্রমঙ্গল যোগের ব্যক্তিদের এই সময় কিন্তু রাগ জেদ বা দাম্পত্য ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা থাকার সম্ভাবনা আছে স্পেশালি মাঙ্গলিক দোষ যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রেও এটা কিন্তু অবশ্যই প্রতিফলিত হবে এরপরে চন্দ্র কিন্তু অমাবস্যায় প্রবেশ করছে সাতাশ তারিখ অমাবস্যায় চন্দ্র অষ্টমে কিন্তু ভালো ফল দেবে না প্রেমের সমস্যা শারীরিক ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা পেটের গোলমাল সন্তান যারা ক্যারি করে আছেন তাদের সমস্যা পিতা শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বা মামলা মোকদ্দমা কিছু জটিলতা বৃদ্ধি করতে পারে এই সময়ের জন্য বিশেষ কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ ফেলে রাখবে না সেটা কিন্তু তাহলে আপনাদের ক্ষেত্রে নেগেটিভে যেতে পারে ইতিমধ্যে আমি শনির যে গোচর ট্রানজিট দু হাজার তার আপডেট দিয়ে দিয়েছি বর্ষফল এবং বৃহস্পতি ট্রানজিট করছে হচ্ছে সক্ষেত্রেই তো এই বারো বছর পরে যে চেঞ্জটা তার ভিডিও আপডেটস আমি দিয়ে দিয়েছি নিচের ডেসক্রিপশানে আছে দেখে নেবেন আমরা চলে আসছি পরবর্তী দিনে দেখুন এন্ড স্ক্রিনে ভিডিওগুলি ফুটে উঠছে আপনি ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার